Salut. Euh, donc là, je veux juste parler euh, un petit peu euh, de ma progression sur un système de combat euh, jusqu'à maintenant. Euh, bon, on va essayer de pas être trop long, euh, pas être trop technique, on va rentrer dans le détail. Le but, c'est plutôt d'avoir une, une explication un petit peu globale euh, de ce qui existe actuellement et ce que je prévois de faire euh, pour la suite. Je veux surtout en fait, vous montrer la, la base de données. C'est un petit peu la, la fête fait, qui centralise euh, toutes les datas du, du système, ou du jeu à terme peut-être. Euh, bon, on va aller faire de l'ordre. Hein. Donc en gros, <coughs> actuellement en fait, euh, ce qui est fait, donc c'est j'ai fait que le système de combat, enfin je me concentre que là-dessus, il n'y a, a rien d'autre. Euh, et euh, niveau système de combat, je dirais que je suis peut-être à la moitié du système. Euh, donc pour avoir un système de combat forcément euh, il faut des stats et il faut des calculs euh, de stats etc euh, donc c'est la partie en fait du coup formule ici donc pour l'instant j'en ai créé 4 euh, par exemple si j'ouvre la, la formule de dégâts physiques euh, en fait donc, ça se présente sous, sous, sous une forme de, de graphe on va dire. Voilà. Alors, la formule, en fait, je l'ai reprise de, de Telgeon Symphonia. J'ai réussi à la trouver sur, sur le net. Euh, bon, je ne vais pas forcément faire le détail, mais en gros, ça utilise la moitié de l'attaque de, de, de la source et ça souscrit la défense euh, de, la, de la cible. Et après, il y a différents facteurs. Euh, qui peuvent entrer en compte, euh, par exemple le nombre d'usages du skill euh, et euh, le nombre d'attaques consécutives. Euh, C'est assez commun dans les télésoles d'avoir en gros, euh, plus on utilise un skill en fait, plus, euh, plus le, le skill tape fort. Euh, et à contrario, euh, plus on chaîne en fait de skill, moins, moins les, les skills tape fort. Donc c'est un peu ce que font ces deux trucs-là. Et après, on a un facteur euh, multiplicatif sur euh, la, la précision et l'évasion euh, de la source et euh, de la cible. Voilà. Et après, on a la, la puissance du, de la compétence en elle-même. Si je vois que l'attaque de base, ça a une puissance de 1, mais un skill, souvent, il a un facteur euh, plus élevé, sauf si c'est du multi, tout généralement, c'est moins élevé, mais il y a du multi, du coup, ça fait plus de dégâts. Euh, et la variance pour laquelle elle tout en même chiffre. Donc en gros, euh, ça va de x0,96 euh, à 1,04. Et c'est clampé euh, pour que ce soit minimum 1. Voilà, Donc, très brièvement. Euh, bon, je ne vais peut-être pas montrer euh, toutes les formules. Hein. Euh, peut-être juste la, le soin, vu qu'elle euh, est très différente. Elle est assez simple, du coup, celle-ci. Euh, ça prend euh, la, le max HP max HP de la, de la cible fois un multiplicateur voilà, tout simplement entre 0 et 1 euh, 0 étant 0% et 1 étant 100% voilà euh, et donc, euh, donc dans ces formules vous allez pouvoir il y a des différents paramètres en fait dont la puissance et le pourcentage et c'est ici pour les crêtes c'est très simple en vrai euh, juste un nom, une petite description pour dire ce que ça fait et le type quoi hein. Sachant que pour l'instant, il euh, n'y a que le type single, qui sont single, c'est des décimaux. Et enfin, euh, dernier onglet, ce sont les, euh, les types de boîtes de collision euh, pour les systèmes de combat. Euh, donc principalement ici, actuellement, on a l'arme la, main droite ou l'arme main gauche. Euh, mais j'en ai aussi créé euh, d'autres, parce qu'à un moment, j'avais des persos qui tapaient au cac, donc sans arme. Euh, c'est pour ça du coup qu'on a les pieds et les mains ici. Voilà. Euh, bon, c'est la partie actor. La partie actor, en fait, c'est bah, les, les, les acteurs du, du combat, quoi. On va dire. Donc, j'ai les personnages qu'on joue et les monstres, simplement. Donc, par exemple, si je prends, euh, si je prends Yuki. Euh, donc, on a. Euh, alors, je reviendrai sur ça après. Euh, en gros, le acteur préfab, bah, c'est le. Game Object Unity, hein, pour ceux qui connaissent Unity, euh, euh, 
du, du perso, quoi, simplement. Après, on a différentes stats de base, donc euh, le niveau de démarrage, c'est ce qui peut lever up ou pas. Bon, ça, pour l'instant, ça ne fait rien, je l'ai juste mis là euh, quand je serai sur le, le système de modeling, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Pareil, statut de développement, c'est, euh, j'expliquerai tout à l'heure, c'est euh, la façon dont les stats évoluent en fonction du niveau. Voilà, euh, ensuite on a les, les, les face sets, donc l'image euh, sur la barre, à côté de la barre de vie et euh, de la barre de compétences dans le combat. Euh, donc peut-être que si je vous montre ça ici, voilà, donc en gros on a euh, ce face set là et on a ce face set là. Quoi. Euh, donc voilà, après on a les, les attaques de base. Donc ça en fait c'est une ligne par combo. Généralement on a trois lignes euh, dans les tels euh, mais on pourrait en mettre plus si on veut. Et le type d'ability, je reviendrai après sur, les, sur la partie compétences. Mais en gros c'est euh, une attaque de base, sinon c'est une compétence à part entière. C'est juste que bah, fait juste un coup simple. Quoi. On pourrait très bien euh, mettre euh, sur l'attaque de base, on pourrait très bien mettre des skills hein, si on veut euh, faire des trucs un peu euh, particuliers. Euh, c'est tout à fait possible. Et euh, on peut également mettre des, des attributs, on va dire, sur la compétence. Par exemple, là, le coup euh, fait reculer en fait, l'adversaire. Euh, c'est en, en mètres par seconde. Donc, euh, un mètre cinq par seconde. Euh, bah, c'est pareil sur les autres. On a la même chose pour euh, un aérienne. Bon, là, j'en ai sept. Je crois que j'ai sept sites. Donc, j'ai mis sept euh, cette entrée. Et après, on a les compétences. Euh, c'est les compétences. Euh, il n'y a pas encore de système de de compétences. Ça, ce serait un peu les compétences de base, en fait, que le perso aurait. Quoi. Euh, donc là, j'en ai mis trois. Et le développement des compétences, à savoir euh, à quelles compétences, à quel niveau on peut apprendre la compétence. Mais encore une fois, c'est juste à titre indicatif, parce que je n'ai pas fait le système de, de leveling encore. Et ça, c'est celles qui sont équipées de base, en fait, sur les quatre. Euh, sur les quatre boutons en fait, de skill. Enfin, pour ceux qui connaissent les Tales of, euh, les tales of on a un bouton de skill avec les, les directions, bah, c'est ça. Ici. Donc voilà, et puis pour les monstres, c'est quelque chose d'assez similaire. Hein. Euh, enfin, similaire. Euh, J'ai beaucoup moins étoffé les monstres, hein, puisqu'il n'y a pas d'IA encore, etc. Pas de compétences sur les monstres correctement, c'est juste le niveau, évidemment le, le préfab de, du perso, et euh, les stats. Voilà. C'est les stats façon de Symphonia. Peut-être que je, je simplifierai un peu ça, parce que ça peut être un peu compliqué pour équilibrer. Je serais plutôt avec des stats des, des nouveaux Tales of, type Tales of Vestaria, où euh, il y a juste euh, attaque physique, attaque magique, défense physique, défense magique, évasion, et c'est tout. Quoi. Et pas, pas les autres. Donc voilà. Euh... Ensuite, alors, la partie animation, je vais la zapper puisqu'elle est un petit peu obsolète. En fait, je l'ai déplacée, euh, j'en parlerai après. Euh, donc pour les compétences, actuellement, on a euh, deux onglets, donc savoir les types de compétences et les compétences en même. Donc pour les types, pour l'instant, j'ai juste les attaques, les attaques, donc, euh, tout ce qui va être du CAC et euh, les sorts. Voilà. Et pour les compétences, bon, je ne vais pas tout les présenter. Hein. Euh, Peut-être ce qui est intéressant, c'est la taille de base. Donc, il euh, y a pas mal de choses. Hein. <rire> euh, donc, on a l'attaque de base. Euh, donc, on dit, euh, on donne le type de l'attaque. Donc là, c'est attaque. Alors, caché, euh, c'est ce qui, en fait, en gros, il devrait apparaître dans le menu des compétences. Mais en quoi pas, c'est indicatif puisque je n'ai pas, de... pas fait lui pour ça encore. Euh, si on peut utiliser en, en combat ou euh, hors combat. Et pour l'instant, vu qu'il n'y a que si le combat, bah, il ne fait rien. Mais c'est juste à... Prévision. Euh, des viseurs à calculation, c'est euh, en gros si euh, la compétence euh, peut euh, taper, même si l'auteur le, le, de la compétence euh, meurt entre temps. Ça peut arriver par exemple quand un sort est en train d'être relancé, qu'on on se fait tuer, mais que le sort est encore euh, spawn. Quoi. Euh, voilà. euh, et ça, c'est si on veut montrer euh, la compétence euh, sur lui quand on l'utilise, donc pour la table de, la table de base, on ne veut pas. Et je vous montrerai après, quand sur un sort, que bah, là, on veut le faire. Après, on a le ciblage. Donc, euh, bah, d'abord, euh, quel, quel type de cible c'est Est-ce que c'est un sort sur soi Par exemple, euh, 
ça, je pourrais être un bœuf, un bœuf qu'on peut avoir que sur soi, on est très sèche. Alaï, c'est au genre pour les soins, si on veut cibler un allié. Et mi, c'est pour du cible, cibler un seul ennemi, et all, c'est pour cibler euh, tous. Donc tous les ennemis, j'en comprends par là. <coughs> Euh, le range, euh... alors non, pardon, le haut ici, c'est si on veut cibler et les alliés et les ennemis. Voilà. Après, on a le range, donc euh, le non, généralement, il va aller que avec self, il n'a pas trop de sens pour les autres. Euh, par contre, après, euh, le range, si on veut du mono cible ou du groupe. Par exemple, si on mettait euh, ennemi, comme ici, ennemi single, c'est du mono cible euh, ennemi. Quoi. Et par exemple, pour un soin, euh, style, par exemple, euh, un sort de tels off euh, assez commun, genre euh, infirmière, par exemple. Euh, on mettrait à l'ail du groupe et ça soignerait tous les ennemis. Alors, moi, j'ai voulu le faire, mais je n'ai pas trouvé des assets pour faire. Du coup, euh, je n'ai pas mis ce sort. Mais euh, techniquement, c'est possible de faire. Et if dead, euh, c'est est-ce euh, que le, le sort s'applique sur la cible si elle est morte ou pas, ou on s'en fiche. Par exemple, un sort de résurrection, il euh, faudrait mettre les dead yes. Mais je n'ai pas, pas les, les, stat les effets statuts encore, donc on ne peut pas réserver euh, un ennemi, ou faire un, un allié. On pourrait avoir un ennemi d'ailleurs, si on voulait le système. Euh, voilà, et du coup, ici, donc, euh, différents, différents, euh, différents effets. Est-ce que euh, quand la cible touche la cible, enfin, euh, quand la, euh, le skip touche la cible, on, 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 on revive le. Euh, la suite ou pas, est-ce qu'on euh, peut euh, renvoyer la l'attaque ou pas Et ensuite, les chances de critique. Alors ça, c'est une formule, bon, je ne vais pas vous la montrer, euh, vous l'avez vu dans la liste tout à l'heure. En gros, est-ce qu'on peut crit avec cette, euh, cette, cette euh, attaque ou pas euh, Castan, il n'y en a pas, évidemment. Usage compte, euh, c'est si on veut euh, activer le multiplicateur de d'usage euh, pour cette compétence qu'on vous expliquait tout à l'heure avec la formule. Donc pour attaque de base, généralement, on n'est pas. Après, on a différents événements. Alors, cela, c'est pour les sorts, c'est quand on, on, on est en train d'enchanter un spell, quoi. Le on-use, euh, c'est quand le, le spell euh, ou la compétence va être utilisée. Target resolve, euh, c'est au moment où le, le ciblage a choisi sa cible. Ça peut être utile dans, dans, certains, dans certains, euh, certains cas. Et euh, quand, quand on finit la. la pour finir la compétence, ça peut être bien pour détruire certains effets, etc. Et sous, le plus souvent, on va utiliser le hit event, c'est là où on va configurer les, ce qui se passe quand on tape, en fait. Euh, donc là, pour l'attaque de base, en fait, on a, euh, a d'abord le, le, le coup en même donc on, on affiche des dégâts physiques, donc là, on choisit value euh, formule, euh, formule physique. Alors là, on a paramètre de, de base, le power, il vaut 1, euh, mais je pourrais très bien mettre 1 ici. Euh, mais bon, là, vu que c'est qu'il vaut 1 de base, en fait, c'est pas la peine. Et le rounding, donc si on veut arrondir euh, au supérieur, au, à l'inférieur ou au plus proche. Euh, évidemment, si on veut montrer le, le, le petit effet avec le chiffre, euh, quand on tape ou pas, évidemment, oui. Hein. Euh, il y a une position, euh, alors, je ai pas, il n'est pas encore implémenté, j'ai juste mis là. C'est, euh, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça, mais bref, ça ne s'en fiche pas l'instant. Euh, et là, c'est euh, l'effet d'animation sur la cible qu'on va appliquer quand on, on, fait, on fait des dégâts, en fait. Euh, donc, try reset, c'est, euh, donc on a trois modes try reset, ça va être, euh, on essaye de faire euh, chanceler la cible si, si c'est possible, en fonction de son état courant. Try set, euh, ça le fait, par contre, s'il est déjà, ça ne le remet pas. Et force, c'est pour forcer l'état euh, chancelant, euh, même si, euh, en temps normal, on ne pourrait pas. Euh, L'ennemi ne pourrait, euh, pourrait pas être, euh, il pourrait pas chanceler pour diverses raisons. Hein. Euh, en fonction de son état, c'est arrivé. Alors, généralement, l'attaque de base, dans l'état aussi, elle donne un PM. Donc, en fait, ce qu'on fait ici, on peut changer le statut, on donne euh, un user, on donne un PM. Euh, en valeur euh, et on fait add. On peut aussi retirer sur une On pourrait très bien faire un skill par exemple, on choisirait subject target et on ferait sub et on retirerait euh, je sais pas, euh, du PM. On pourrait faire un truc comme ça sur une Et euh, les feedbacks, ça va être des, des fixes en fait, ou des effets. 
Donc là, c'est l'effet de hit, en fait, hein, quand on tape, euh, euh, on dit, ouais, la position du, du coup, quoi. On a déjà en mode, hein, ça peut être sur la cible, sur l'user ou euh, en workspace, donc en absolu par rapport au zéro. Généralement, on va mettre hit hein, le plus souvent. Euh, on a aussi une possibilité de, 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 de c'était le la position si on a besoin. Euh, ça, ça, peut, ça peut être utile pour mettre genre euh, euh, décaler un petit peu vers le sur les côtés euh, par, rapport à, par rapport à la position du coup ou, euh, ou de la cible ou même de l'utilisateur des fois. Et la rotation, euh, c'est un peu pareil, mais euh, pour euh, choisir la rotation quoi, au lieu de la position. Et, euh, et, et aussi on, on veut pouvoir euh, faire bouger la cible euh, légèrement euh, si on souhaite. Donc pour ça, en fait, on a un paramètre, on, on crée une variable de une variable euh, qu'on peut modifier euh, euh, qui s'appelle target avec le site. C'est d'ailleurs ça qu'elle a été euh, il y a 1,5 mètres par seconde euh, sur le perso. Voilà, voilà donc custom event, c'est euh, si euh, ça, ça ne suffit pas, les différents events, on peut en créer de manière personnalisée. Euh, et voilà, ça peut être utile par exemple pour les spells, euh, pour faire pop des FX ou, ou, euh, ou autre, ou par exemple quand, quand un projectile va, va toucher quelque chose, on veut déclencher autre chose, quelque chose comme ça. Donc ensuite, niveau animation, start et end animation en fait, c'est euh, pas encore utilisé, mais l'idée c'était de genre. Euh, euh, d'avoir des, des animations communes en fait que, que toutes, les, toutes les compétences peuvent déclencher ou pas euh, suivant, euh, suivant l'état euh, de cette checkbox là et pareil pour l animation ça peut être utile par exemple pour essayer de refaire un peu le mode semi-auto qu'on a dans les dans les calls off euh, où en gros quand on, on lance un skill euh, en mode semi-auto le perso en fait va d'abord s'approcher de la cible s'il est trop loin euh, au lieu de juste lancer le skill. Euh, donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça, mais ce n'est pas encore implémenté. Euh, là, on serait plutôt en mode manuel, en fait, où en gros, euh, ça, ça active le skill là où est le personnage. Quoi. Donc c'est à nous de gérer euh, la rotation et la distance. Après, moi, je trouve que c'est suffisant comme ça, mais peut-être qu'il y a mieux le film et tout. Donc avec ça, on pourrait théoriquement le faire. Ensuite, on a l'animation de la compétence en elle-même. Euh, donc, alors, j'avais prévu de faire un mode graph et un mode script. Le mode graph n'est pas fait actuellement, mais c'était en gros l'idée, c'était d'avoir à coder euh, chaque compétence euh, euh, via, via du code, en fait, et de faire via un, avec des nœuds un peu euh, comme, comme on avait pour les formules. Mais pour l'instant, je vais avec des scripts. Euh, mais je pense en détail sur ce qu'en fait ce, ce script-là décrit comment se passe une attaque physique. Donc en gros, c'est juste euh, joue l'animation, euh, euh, joue l'animation à table de base. Euh, qui correspond au compteur d'attaque que tu as envie. En gros, si tu es euh, au premier hit, tu veux l'animation 1, si tu veux l'animation 2, etc. Voilà. Euh, les chances d'application d'animation, ben, on en voudra 100, mais des fois, si on veut des effets qui pop un peu aléatoirement, euh, par exemple, je sais pas, genre euh, un skill qui peut empoisonner, mais il peut le faire, genre avec euh, une chance sur 10, admettons, ben, on mettrait genre 10% ici. Euh, par exemple, euh, sachant que je n'ai pas fait les altérations statut, peut-être qu'il y aura un meilleur moyen de le faire. Et euh, l'usage, euh, euh, bataille pour l'instant, puisque il euh, n'y a pas, il a que bataille. Et euh, là, c'est qui peut le conserver Est-ce que euh, c'est le joueur, euh, l'allié ou l'ennemi Ça peut permettre de mettre des, des conditionnels en fait sur les certaines animations. Alors, quoi en match, j'en parlerai après, du stock aussi, euh, parce que là, on, on, ça n'a pas lieu pour la table de l'air. Voilà, donc là, la fameuse variable que je parlais tout à l'heure pour la vélocité. Et là, pour on a les ressources, en fait, c'est les, les assets, en fait, on va dire. Euh, en gros, là, on a le, le, le VFX quand on tape euh, qui, qui est ici. Tout ça, c'est euh, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, Unity, pour éviter d'avoir à charger euh, des ressources à l'instant T, on, on crée une espèce de réserve. Et en gros, bah, là, c'est un peu ça, on crée une réserve de 5. Comme ça, euh, on a 5 de prête et euh, on peut les utiliser euh, euh, directement sans, sans les charger. Quoi. Uh, custom data aussi, euh, je reviendrai après dessus. Bah, tiens, on va aller voir un spell par exemple. Euh, on va aller voir genre, euh, par exemple, cyclone. 
Ouais, je vais passer assez rapidement ici, hein, puisque euh, on a déjà vu. Donc là, j'ai juste mis bas spell. Le ciblage, c'est du any single. Euh, voilà. Donc là, on a du cast time. Donc j'ai mis 6 secondes 5 de base. Et euh, là, on a l'usage coût, sachant que je ne vais pas encore implémenter ça, mais l'idée, c'est ça. Euh, donc là, voilà. Là, on, on a. Euh, en gros, on, a, on utilise les, les, les compétences. Euh, les compétences, euh, les événements euh, spell. Donc, euh, quand on commence à casser ce sort, évidemment, on joue l'effet de cast, quoi, sur l'utilisateur. Euh, le scale, en fait, c'est euh, pour gérer l'attaque. Alors, ça, je vais, je vais un petit peu l'améliorer. Euh, là, on a une constante. Euh, mais ici, je compte rajouter, par exemple, en fonction du, du rayon, en fait, de la taille du perso, il faudrait que ça s'adapte et il faudrait que je rajoute ça ici. C'est prévu. Euh, et euh, en interrupt, c'est genre si on se fait taper et qu'on sort, on, 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 se fait, on se fait chasser, quoi. Et ben, euh, est-ce qu'il faut euh, détruire ou pas l'effet Donc là, oui, évidemment, on ne bon, veut plus avoir l'effet de cast si on, si, on sort de, si on sort du cast, quoi. Et euh, quand c'est terminé, ben, on veut stopper l'effet. Euh, et par contre, on veut jouer un, un autre effet euh, de, de, fin de, de fin de cast de spell, quoi. Et quand on utilise le spell, eh ben, on veut jouer euh, l'effet sur la cible. Quoi. Donc là, j'ai un effet cyclone euh, que j'ai créé. Euh, je ne sais pas si on aura le temps, euh, je vous montre peut-être après tout à l'heure. Euh, après, on a différents types d'effets. Pour l'instant, j'ai le timeline de projectile. Le projectile, c'est pour tous les effets qui sont. Bah, le projectile, genre une boule de feu, par exemple, genre le Fire Boom. Voilà. Et alors, timeline, c'est euh, un type d'effet en gros qui utilise une frise chronologique pour décrire euh, et faire ce qui se passe pendant le skill. Quoi. Je vous montrerai tout à l'heure. Euh, et, voilà. et là, on dit où est-ce que je dois placer. Donc, je place sur la cible sans offset particulier, puisque bah, le cycle va exploser sur la cible. Et après, l'effet s'occupera de, de faire le reste. Quoi. Donc là, on n'a pas besoin. Euh, quand c'est fini, on stoppe, euh, on stoppe tous les effets qui pourraient éventuellement euh, être, euh, être encore actifs. C'est pour ça que. J'ai mis les deux effets, donc le cast et le fin de cast. Et là, on a les hits. Quoi. Euh, donc le cyclone, en fait, il fait 12 hits à 60% du power euh, magique. Je n'ai pas montré son une magique, mais euh, ça, peut, ça marche un peu comme le physique, sauf que bah, euh, c'est sur, sur l'intelligence plutôt que sur la, la, la force. Quoi. Euh, voilà, puis on joue aussi un, un effet de, de hit euh, quand, quand le quand la, la cible est touchée. En fait, le, le feedback, c'est forcément que visait, ça peut être aussi des effets de caméra, genre un shake, ou euh, ralentir légèrement le temps. C'est ce qui fait le hit feedback ici. Euh, bon, encore une fois, euh, j'essaie d'être assez rapide sur les trucs, donc je ne vais pas vous montrer forcément tout. Mais euh, en gros, c'est ce, ce que ça fait ici. Donc chaque hit, en fait, ralentit légèrement, euh, très brièvement le temps. Et... Euh, euh, on change aussi la vélocité de la cible pour la faire un petit peu voler. Donc là, chaque hit, en fait, c'est monter la cible. Si vous avez vu la vidéo euh, du système de combat, vous avez vu que Cyclone, en fait, c'est faisait monter la cible. Bah, c'est comme ça que c'est fait. Ouais, donc là, je vous ai déjà un petit peu expliqué, sauf que là, j'ai un autre euh, script, en fait, qui gère plutôt les spells que la table de base. Avec ce coup-ci, euh, j'ai un paramètre pour, euh, pour le temps de, de cast. Euh, alors ici, c'est euh, contrairement à... Euh, Contrairement à là, là c'est le temps pour enchanter le sort. Alors que ici, c'est le temps euh, de, que le perso reste en position de. Euh, genre je lance mon sort, tu vois, avant de revenir à l'état idle. Euh, donc c'est euh, pendant l'utilisation du sort, en fait, ce, ce, cette durée-là. Cette durée voilà, ouais, ça vous ai déjà expliqué. Enfin, donc là, je voulais vous montrer les les requirements. Donc en gros, euh, on peut mettre des, des préconditions en fait sur euh, l'utilisation des skills. Euh, et en fait, celui-ci, du coup, euh, euh, il peut être utilisé seulement si dans l'enchaînement des skills, en fait, on n'a pas déjà utilisé un skill supérieur avant. Euh, pour ceux qui connaissent les Tales of, euh, généralement, euh, un, un, une chaîne de combo, ça va être attaque de base jusqu'à généralement trois fois. Après, on peut faire un skill level 1, niveau 2, niveau 3. Quoi. On peut faire un niveau 3 après niveau 1 et on va vers ce rond, on peut pas aller, euh, 
de manière dégressive, forcément progressive, sauf éventuellement avec des passifs, etc., comme il y a pu avoir dans tous les espaces externes, pour l'instant, je n'ai pas ces systèmes. Mais en gros, c'est ce que fait cette condition. Euh, cette condition Et on voit aussi que le spell, évidemment, euh, coûte du mana, euh, donc du coup, il coûte 50. Donc, que ça consomme 50 PM. Bon, et là, c'est les effets, euh, etc. Et euh, Custom Data, en fait, ça permet d'avoir des propriétés euh, particulières euh, sur, euh, sur, sur les compétences. Et là, j'ai juste le, le level, en fait, niveau 3. C'est utilisé d'ailleurs pour ça, hein, pour savoir à quel niveau il est. Donc voilà, il euh, y a encore plein de choses que, en vrai, j'aurais montré, euh, mais euh, la vidéo sera deux heures, sinon, quoi. On va finir par les stats. Euh, donc là, j'ai des types de stats. Donc j'ai les stats euh, qui est la, la statue, quoi, ce qu'on a sur l'écran euh, du perso. Il y a des stats aussi qui s'appliquent aussi que en bataille. Euh, euh, par exemple, un multiplicateur de dégâts de manière absolue. Par exemple, quand on utilise un ennemi diviseur dans les jeux de off, on pourrait très bien avoir une stat ici euh, damage, battle damage, et qui serait à 0,5 quand le diviseur est utilisé. Quoi. Du coup, ça réduirait tous les damages de, de moitié. Par exemple. Donc là, en gros, à la status value, bah là, j'ai créé en fait toutes les stats. Quoi. Donc, je vais faire HP. Euh, ok, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas vu. C'est pas très grave. Euh, en gros, voilà, on donne le type. Euh, le, si c'est un consommable, si c'est une valeur, euh, je dirais, fixe, ou si c'est l'expérience. Donc là, euh, pour les HP, euh, pour les HP, eh ben, c'est du consommable. Ah oui, ok. Alors, euh, c'est une erreur. En fait. Normalement, ici, j'ai avoir une ligne pour dire de quelle stat elle est consommable. Là, j'avais max HP dans un bug ici, je n'ai pas vu. Je pense pas grave. Et on commence à généralement 100% de la valeur de référence. Euh, ouais, cette personne touch. Ouais, max HP, je vous montre comme ça, une stat normale. En gros, on a juste un range. Donc, ça va généralement de 0 à 999. Euh, voilà. Et ensuite, pour terminer, les développements. Euh, donc ça en fait c'est euh, euh, comment en fonction du level du, du perso euh, évolue les stats quoi. donc là Yuki on a plutôt un, un, un perso style cac un guerrier quoi. Euh, donc là on a le range donc ça c'est niveau 1 ça c'est niveau 250 enfin, ça dépend de ce qu'on a mis là euh, et après on a en fait une, une courbe de progression quoi. Euh, donc là qui est linéaire par exemple, pour l'attaque, je vais plutôt faire comme ça, euh, pour que l'attaque augmente, euh, augmente vite. Quoi. Voilà. Euh, donc voilà, euh, je voudrais juste peut-être vite vous montrer euh, euh, à quoi ressemble en fait un perso. Je vais vous montrer avec Yuki ici. Si vous voulez bien, il ne pas. pas si vous voulez. Okay. Tac. Alors. Donc, je vais juste cacher les guisons, c'est un peu le bazar. Euh, voilà, donc en gros, en fait, euh, un perso, euh, grosso modo, c'est composé, donc, euh, donc si c'est un monstre sur un game monster, c'est un personnage sur un game character, donc on a différents, euh, différents ça c'est pas très important, c'est plutôt important, c'est plutôt cette partie-là qui gère les animations, en fait. Et, euh, et, euh, et le skin que je vais vous montrer après. Donc là, en fait, euh, c'est surtout utile euh, bah, pour définir en fait, quelles sont les animations. Donc voilà, quand on est en idle, quand on est en garde, quand euh, on jump, etc. Là, c'est les attaques. Voilà. Euh, euh, voilà, on vous conduisez, attaque 1, attaque 2, attaque 3, avec chaque animation, etc. Le range, l'apparition aérial. Et euh, pour les, les, les spellcasters, on aura des animations de cast ici. Et ça, c'est utilisé pour les compétences. Du coup. Euh, du coup, chaque compétence a une année particulière, donc du coup, on les définit là. Quoi. Euh, voilà. euh, donc là, j'en ai, ai quatre avec l'équipe de la Je ne l'ai pas utilisé finalement parce qu'elle est un peu bugée. Euh, voilà. Et je vais vous montrer du coup le, euh, le style. Je pense qu'on terminera par ça. C'est quand même déjà un, un petit peu. Hop. Et là, en fait, on a le skin, euh, le skin du perso. Et là, en fait, on va définir euh, euh, bah, le podcast et le modèle, hein, clairement. Euh, 
Alors là, il y a une arme, en fait, elle fait rien pour l'instant, c'est juste que bah, perso sans arme, c'est pas drôle. Mais euh, j'ai pas fait les items, en fait. Les items, c'est le truc que je compte faire euh, prochainement. Euh, du coup, les items donneront des stats aussi. Euh, mais là, actuellement, c'est juste un modèle, en fait. Il euh, n'y a, a aucun script dessus. C'est juste ça pour faire fonctionner le système de combat, mais c'est tout. Et là, en fait, on définit les hitbox, du coup, euh, pour pouvoir taper. Donc là, voilà, euh, j'ai juste une hitbox pour la. Voilà. Bon, elle, est, elle est très grande. C'est peut-être trop, d'ailleurs. Euh... Et voilà. Euh, bon, ah, si, je veux aussi vous montrer euh, Cyclone, du coup. Euh, alors, c'est dans Effect. Je vais vous montrer Cyclone. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe ici en line timeline, comme je voulais vous expliquer, je vais juste peut-être euh, sonner un petit peu, quoi. Et en fait, euh, on a juste euh, des hitbox. Bon, on n'en a qu'une ici. Voilà. On a une hitbox et on a une timeline en fait qui, euh, bah, qui fait jouer l'effet. Et euh, les, les petits curseurs blancs, là, en fait, c'est euh, quand le skill tape. En fait. Donc là, on a 12 coups. Hein, si je ne dis pas de bêtises, on a 12. Voilà, là, je, je rentre qu'un un très simple. Il y en a, a qui sont un peu plus compliqués. Mais euh, voilà, dans l'idée. Euh, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, euh, je pense que euh, j'ai déjà parlé de pas mal de choses. En vrai, il y a encore plein de choses que j'aimerais discuter, mais bon, on n'a pas trop de temps. Euh, du coup, il y a un dernier truc que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo c'est euh, les animations de euh, manière visuelle. En fait, comment est-ce qu'on les fait euh, correspondre avec, euh, bah, par exemple, euh, si je prends. Euh, je vais prendre un, une, une animation de la table de cas qui sera plus facile à comprendre. Euh, par exemple, là, j'ai euh, Typing Trust, du coup, donc un stock cas de Fumarian. Euh, donc, en fait, tout à l'heure, euh, sur pour la table de base, j'avais ici un script pour les attaques. Mais là, du coup, pour euh, ce style-là, j'en ai aussi un qui est, euh, est celui-là. Voilà, donc là, on peut voir en fait euh, donc, ce que j'appelle script. En fait, c'est des. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est des scriptable objects sur lesquels j'ai une logique particulière. Euh, donc actuellement, j'en ai. Euh, je crois j'ai 4 types. Donc j'ai base attack. Euh, donc, je peux voir ici base attack. J'ai euh, single animation attack. Donc généralement, euh, toutes les attaques de, de corps à corps, en fait, euh, ça va être celui-là. En gros, c'est. Une attaque, une animation. Et j'ai Spell, comme je l'ai tout à l'heure, qui est Cast Attack. Celui-là, ça utilise euh, 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 l'enchantement plus euh, euh, l'animation euh, quand, quand le perso euh, tient son sort, quoi. À ce temps-là, de sort. Euh, voilà. euh, donc là, pour que je vais vous montrer, du coup, sur euh, ST4 Fondre Alliance. Voilà, donc là, on a en fait. Euh, donc, attaque, animation, name. Et en fait, ça, euh, ça correspond à euh, ce qu'on a fait sur le, le perso tout à l'heure. Donc, en fait, euh, donc si je retrouve euh, Yuki, euh, voilà. voilà. Donc, tout à l'heure, on a vu sur les animations, j'avais vu... Euh, voilà, ici, on a Lightning Shroud. Donc là, c'est le même nom. En fait, en gros, il faut qu'il y ait une correspondance entre euh, le nom qui est là et euh, le, le script qui est là. En fait, c'est associé à, euh, à un fichier d'animation. En fait. C'est un fichier d'animation. Alors, il faut savoir que euh, j'utilise pas le système d'animation du Unity de base. Je le trouve vraiment pas bien. Avec, euh, avec la state machine, là, c'est le bazar assez vite. Euh, du coup, j'utilise euh, un, euh, un autre système euh, qui s'appelle Animal Surf, ceux qui connaissent. Euh, donc, il est payant, hein, mais franchement, ça vaut le coup. Euh, et en gros, en fait, ça se passe comme ça. Je vais vous montrer un exemple, euh, justement, avec ce style. C'est temps que l'animation s'ouvre. Il y a juste changé de style. Euh, avec Yuki. Ah, pas le bon Yuki. Euh, 
puisse cacher les euh, Donc en fait, ici on a une, une petite frise aussi. En gros, euh, donc là si je bouge, en fait on a, euh, on voit l'animation. Si je, je peux. Ah. Et en fait, euh, on va venir placer euh, des, des événements euh, pendant l'animation. Euh, qui vont paraître bah, déjà de dire à quel moment en fait euh, on tape. Donc là par exemple, voilà, euh, le hit en fait, là j'en ai trois, donc j'ai un begin hit, end hit. Euh, alors, en fait, on a, euh, on a trois événements différents euh, pour taper. On a, ça dépend en fait si on veut un coup euh, ponctuel. Ou alors, un euh, laps de temps, en fait, on peut taper. Donc là, j'ai choisi un laps de temps. Euh, c'est ça qu'on a un begin et un end. En gros, entre ces deux événements, on considère que euh, la hitbox, en fait, doit pouvoir taper euh, les nuits. Euh, en gros, ça correspond... Alors, je peux le mettre ici, voilà, entre là et là. Et on voit sur la frise, en gros, je suis en mode euh, euh, hit, quoi. Euh, il y a aussi les, les trails d'armes. Euh, en gros, on peut aussi ici utiliser euh, une ébelle qui fait le c'est pour euh, une traînée d'armes, quoi. C'est comme si ça ajoute un peu de, de dynamisme euh, à, à l'attaque qu'on a une traînée. Voilà la voie hein. C'est juste euh, mettre l'événement qui va la déclencher après dans le système. Quoi. Euh, alors, le as control, en fait, c'est. Euh, donc, de base, en fait, quand le, le perso joue son. Son skill, en fait, on n'a plus le contrôle des inputs, c'est normal, hein, on, est en, on est en train de, de faire le skill. On ne veut pas pouvoir, euh, je sais pas, sauter ou, ou bouger ou quoi. En fait, le contrôle, c'est pour dire à partir de quel moment on redonne le contrôle, en fait. Donc, voilà. Donc en gros, euh, hop, à partir de là, sachant que même l'animation n'est pas finie, euh, si on arrive là et qu'après on fait un autre input, par exemple, euh, on va faire un autre skill, et ben on pourra, quoi. On n'est pas obligé d'attendre la fin de la ligne, parce que de toute façon, on voit. À la fin de la ligne, en fait, si on ne fait rien, on revient à la gueule. Quoi. Donc voilà. Donc, voilà. Euh... Et donc, du coup, ces fameux hits là, euh, c'est associé du coup au skill, euh, aux events en fait, euh, one hit euh, que j'ai parlé tout à l'heure en fait. Euh, ces event là, en fait, c'est eux qui sont déclenchés euh, euh, pendant ce laps de temps en fait. Simplement. Euh, voilà. Euh, bon, je vais peut-être juste vous montrer vite fait aussi quand ça se passe pour un sort. Donc, en gros, euh, pour un sort, on a, on a différents, différentes animations. Là, on va avoir le incant. Euh, bon, c'est assez, assez, assez simple. Hein. Bon, pardon, si je, je me donne un peu plus Là, il y a pas besoin d'événements en fait. Parce que là, en gros, on prépare le sort. Euh, après, on a une, euh, la musique qui, qui permet de... Alors, je vais juste ça ne va pas me voir. Euh, ça, c'est ce qui est joué pendant que le sort est en train de se casse. Quoi. Et on n'a pas de end, en fait. Pourquoi Parce que ça passe directement après au, au cast, euh, là où on tient la position. Ça va marcher avec le ça. Voilà. Et, euh, et cette, euh, tout à l'heure, je parlais du cas duration, ben c'est ça en fait. Là, on tient le sort, et après, on revient. Voilà. Et du coup, c'est du jeu, on a cinq étapes en fait. On a le Unicorn euh, Start Loot, et après, on a le Cast Start Loot et End. Voilà. Euh, tout ça pour. Donc, voilà, je ne vais pas non plus euh, toutes les heures parce que ça euh, n'a pas mal. Euh, il y a ces animations pour euh, bah, peut-être juste vous montrer vite fait le mouvement, le mouvement de base quoi. Euh, par exemple si je prends lui. Donc là en fait, euh, contrairement à tout à l'heure on avait une seule animation, là en fait on en a plusieurs parce que euh, quand on se déplace, suivant la force qu'on met sur le joystick, on va marcher ou courir ou être entre les deux. Donc là euh, on est à, on est à zéro. Et par exemple, si, euh, si je mets un paramètre, que je vous vois ce que c'est paramètre. Euh, voilà. Bon, si je mets 
matin. Normalement, on va être en, en course. Quoi. Enfin, par contre, si je mets 0,1, on va être en marche. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Là, c'est les valeurs qui sont là, en fait. Là, on met les seuils à partir duquel on n'est pas d'une animale et tout. Et quand on est à la cheval, en fait, c'est un, une espèce de d'entre deux quoi euh, l'interpolation ça donc voilà là aussi il n'y a pas d'événement particulier c'est juste l'animation pure euh, que je vais juste vous montrer euh, comment ça se passe donc voilà euh, bon, en vrai voilà, il y a encore plein de choses que, qui mériteraient d'être euh, expliquées mais ce euh, sera peut-être le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Allez, salut